ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీ డైరెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ నేరుగా మీ ఇంటికి ఖచ్చితమైన క్వాలిటీతో పాటు థర్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గింపు మూడు వందల యాభైకి పైగా నిత్యావసర వస్తువులను హోల్సేల్ ధరల్లో పొందండి మేమెన్ స్పీక్ డాట్ కామ్ లో షాపింగ్ చేయండి మీ డబ్బులను ఆదా చేసుకోండి వైఎస్ విజయమ్మ చాలా ఆవేదనతో ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు సార్ అంటే గతంలో రెండేళ్ల క్రితం జరిగిన కారు ప్రమాదానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి తనపై హత్యాయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో అనవసరపు అసత్య ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి అండ్ ఇంకొకటి సార్ ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది అసలు షర్మిల విజయమ్మ కూతురే కాదంటూ కొంతమంది ట్రోల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు దాంతోపాటుగా కుటుంబాల్లో వివాదాలు సర్వసాధారణం కానీ జగన్కు షర్మిల చెల్లి కాకపోతుందా షర్మిలకు జగన్ అన్న కాకపోతాడా అంటూ ఏదో అంటే ఈ మధ్య కాలంలో కుటుంబంలో జరుగుతున్న ఈ వివాదాలకు సంబంధించి ఏదో ఒక ఆవేదనతో ఒక క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు విజయం గారు బయట ప్లే చేయండి పెట్టి చూపిస్తున్న యాజమాన్యాలకు పెద్దలకు విజయమ్మ అదే విజయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆవేదన గత కొన్ని రోజులుగా గుడ్డి వారిస్తున్న అసత్య కథనాలను చూస్తుంటే మనసుకు చాలా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కష్టం అనిపిస్తుంది ఈ రోజు ఏదో ఒక సామెత ఉంది పచ్చ కామట్ల మనకి అంతా పచ్చగా కనిపిస్తుందట గత రెండు సంవత్సరాల కింద జరిగిన నా కార్ యాక్సిడెంట్ లో ఈ రోజు నా కొడుకు ముడిపెట్టి అదో కథ అంటున్నారు నా మనోజ్ దగ్గరికి పోతే అదో కథ ఈ రోజు చంద్రమ్మ నా కూతురే రాగలుగుతున్నారు ఇదో కథ నంబర్ పెట్టుకుని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం రాజకీయ ప్రయోజన ప్రయోజనాల కొరకు ఇంతగా ఎంతగా దిగజారా ఇంత నీతి మారిన సిగ్గు మారిన మాటలు కథలు అలా ఒక ఒక వ్యక్తి క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఇంతగా చేయాలా చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది జురుసాకరంగా అనిపిస్తుంది అవమానకరంగా అనిపిస్తుంది మరి వారికి ఎట్లా అనిపిస్తుందో నాకు తెలియదు కుటుంబంలో డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉండొచ్చు కానీ అయితే అయితే ఆ తల్లికి కొడుకు కాకుండా పోతాడా కొడుకు అమ్మ కాకుండా పోతాడా ఓ అన్నం చెల్లి కాకుండా పోతాడా ఆ అన్నం చెల్లి ఆ చెల్లికి అన్నం కాకుండా పోతాడా మా పిల్లలను చాలా సంస్కారవంతంగా పెంచాము డిగ్నిఫైడ్ గా అందరు హర్షించేటట్టుగా రాజకీయ చేయమని కోరుతున్నాం ప్రజలు చూస్తున్నారు గమనిస్తున్నారు నా కొడుకుతో డైరెక్ట్ గా ఫైన్ చేయాలి దయచేసి ఏది పడితే అది మాట్లాడద్దు ఏది 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 రాయాలనుకుంటే అది రాయద్దు ఈ మధ్య రాసిన లెటర్లు రెండు లెటర్లు నేను రాసింది ఫేక్ లెటర్స్ రాయాల్సిన అవసరం నా కొడుకు లేదు ఇలాగే క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తే నేను డెఫినెన్స్ వేయాల్సి వస్తుంది అదే పరు నష్టం దావా ఎవరు గట్టిగా క్లాస్ పీకారు కుటుంబ వివాదాలని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చూడద్దు అలా చేస్తే పరు నష్టం దావా వేస్తాను నా బిడ్డలు సంస్కారమంతమైన వాళ్ళు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంస్కారం లేదు అని చెప్పి టీడీపీ వాళ్ళు జనసేన వాళ్ళు అంటారు కదా సార్ అలా కాదు సంస్కారవంతంగా పెంచాను అని చెప్పి జగన్కి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చే పాజిటివ్గా మాట్లాడినట్టుగా నాకు అనిపించింది మీకే అనిపించింది సార్ అంటే అందులో ఒక పార్టు ఆమె పైన ఆ కుటుంబం పైన జరిగే వ్యక్తిగత దాడి ఇప్పుడు మనకు అందులో ఇష్యూ ఏంటి పర్సనల్ ప్రైవేట్ అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఆస్తుల తగాదా కావచ్చు విభేదాలు కావ కుటుంబ విభేదాలు కావచ్చు ఇవి ప్యూర్లీ పర్సనల్ ప్రజలతో సంబంధం లేదు ప్రజల జీవితాలతో సంబంధం లేదు ఆస్తి ఎలా పంచుకోవాలి ఆ ఆస్తి ఒకవైపు మాది అక్రమ ఆస్తి అని చెప్తూ మరోవైపు షర్మిలకు వాటా ఇవ్వడం లేదు నేను ఎందుకంటున్నారు వాళ్ళే అంటున్నారు ఒకే ఒకే వర్గము అది అక్రమ ఆస్తి అని చెప్తూ మరోవైపు ఆ షర్మిలకు వాటా ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు అంటున్నారు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి కుటుంబంలో ఉన్న విభేదాలని తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా భావ్య శక్తులు ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఉపయోగించుకుంటాయి కూడా ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఏది ఆగదు నేను గతంలో కూడా చెప్పాను ఎన్టీ రామారావు చంద్రబాబు నాయుడు మధ్య విభేదాలు ఉపయోగించుకోలేదా మీకు ఎవరైనా రాజకీయంగా పర్సనలు పబ్లిక్ అనే తేడా లేకుండా ప్రత్యర్థులు వాడుకుంటారు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఏంటంటే క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ నిజంగానే అసలు విజయమ్మ గారు కనుక మాట్లాడుండకపోతే ఆ మాట మనం అనలేం కూడా శర్వి ఆమె కూతురు కాదు ఏం దరిద్రం అండి అది అరాచకత్వానికి కూడా హద్దులు ఉండాలి కదా వాస్తవంగా రాజకీయ ప్రత్యర్థులు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే వీళ్ళు ఏమి మాట్లాడకపోయినా జగన్కి అయ్యే డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే అది పబ్లిక్ ఇష్యూగా మారుతోంది కనుక ఇప్పుడు వేరే రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు శర్మిలనే బహిరంగంగానే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు ఆమెకు వ్యతిరేకంగా విజయసాయి రెడ్డి భూమ కరుణాకర్ రెడ్డి పేరు నినాని చాలామంది మాట్లాడారు షర్మిలను ఎండార్స్ చేస్తూ విజయమ్మ మాట్లాడారు 
సరిపోదాండి ఈ డ్యామేజ్కు వాస్తవంగా రాజకీయ ప్రత్యర్థి నిందలో జోక్యం చేసుకోకపోయినా వారు కంప్లీట్గా డిటాచ్గా ఉన్నా జరిగే డ్యామేజ్ పొలిటికల్గా సోషల్గా జగన్ జరిగేది కానీ అత్యుత్సాహంతో ఏం చేశారు ఒక అడుగు ముందుకేసి వ్యక్తిగతంగా అప్పుడు జగనే విజయం మన చంపించడానికి రెండేళ్ల క్రితం జరిగిన కార్ యాక్సిడెంట్ ఇప్పుడు విజయం గారు ప్రస్తావించారు సో అది అంటే ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జాగరేషన్ కిల్స్ ద రియాలిటీ రియాలిటీ హాజ్ ఎస్ ఓన్ ఇంపాక్ట్ మీకు వాస్తవము దాని ప్రభావం దానికి ఉంటుంది కానీ అత్యుత్సాహంలో వాస్తవాన్ని గనక మనము అతిగా చూపామనుకోండి అది దాని భూమరాంక అయిపోతుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది కూడా అదే వాస్తవంగా జగన్ కుటుంబ వ్యవంలో జరిగినటువంటి విభేదాలకు తగాదాలకు రాజకీయ ప్రత్యర్థులకు ఏమీ సంబంధం లేదు అది వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళే చేసుకున్నటువంటి వ్యవహారం ఇట్స్ ఏ దేర్ ఓన్ డీడ్ అది బయట వాళ్ళతో సంబంధం లేదు దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు కంటగట్టాలని జగన్ చూడొచ్చు అది రాజకీయంగా చూస్తారు కూడా కానీ అందరికీ అర్థమవుతుందో చంద్రబాబు నాయుడుతో సంబంధం ఉన్న అంశం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్తో సంబంధం ఉన్న అంశం కాదు వాళ్ళు సృష్టించింది అయితే కాదు వాళ్ళు పొలిటికల్గా ఉపయోగించుకుంటారా ఉపయోగించుకోవచ్చు కాదని ఎవరు అంటారు ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు చంద్రబాబు నాయుడు మధ్య విభేదాన్ని కాంగ్రెస్ వల్ల ఆ రోజు ప్రధాన ప్రత్యర్థి కాంగ్రెస్ సృష్టించలేదు కదా కానీ వాడుకోకుండా ఊకుంటున్నారు ఇప్పటికీ కూడా అందువల్ల వారు సృష్టించడం వేరు వారు వాడుకోవడం వేరు ఇక్కడ జగన్ కుటుంబంలో వైఎస్ కుటుంబంలో వచ్చిన పంచాయతీ దాని కంటెంట్ కానీ దాని ఫామ్ కానీ కంటెంట్ అంటే ఆస్తి తగాదాలు వ్యవహారాలు ఫామ్ అంటే అది బహిరంగంగమై అది శర్మిల మాట్లాడడం విజయమ్మ మాట్లాడడం వరకు ఈ ఫామ్ అండ్ కంటెంట్ ఆఫ్ దిస్ తగాదాకు బయట వ్యక్తులైన చంద్రబాబు నాయుడు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కానీ వాస్తవంగా సంబంధం లేదు కానీ వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటే ఉపయోగించుకోవచ్చు ప్రత్యర్థులు ఉపయోగించుకోకుండా ఎప్పుడు ఉండరు కానీ అతిగా ఉపయోగించుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారనుకోండి దానికి జరగబోయే పరిణామం ఇప్పుడు విజయమ్మ రియాక్షన్ నిన్నటి దాకా జగన్ పైన ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అంశాలు వచ్చాయి ఆమె బహిరంగ లేఖలో చాలా క్లియర్గా షర్మిల పక్షాన నిలబడింది ఒక రకంగా షర్మిలకు జగన్ అన్యాయం చేస్తున్నాడని డైరెక్ట్గానే ఉంది అందులో ఒక బిడ్డకు ఇంకో బిడ్డ అన్యాయం చేస్తుంటే మౌనంగా ఉండలేము అని కూడా అన్నాడు సో అందువల్ల అప్పటిదాకా ఎలక్షన్స్ టైంలో షర్మిల ఎండార్స్ చేసి జగన్ను గెలిపించండి అని ఒక మాట కూడా అనలేదు అందువల్ల ఇవన్నీ డ్యామేజ్ అవుతున్న సమయంలో అతి ఉత్సాహంతో రాజకీయ ప్రత్యర్థులు అది పొలిటికల్ పార్టీసే చేశాయని నేనేం ఆరోపించడం లేదు ఆ పార్టీలకు అనుకూలంగా ఉండే వ్యక్తులు చేయొచ్చు సో ఆ వ్యక్తులు చేసి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళారు ఆఖరికి షర్మిల ఆమె కూతురు కాదని ఆమె విజయ మన చంపించడానికి జగన్ కుట్రమన్నాడని ఇది ఎవరైనా నమ్ముతారా ఆస్తులు ఆస్తుల గొడవలు అంటే ఆ కళ్ళ ముందు ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళారనుకోండి ఏమవుతుంది సో ఇది దరిద్రం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ చేసింది సేమ్ పైన అసెంబ్లీలో చంద్రబాబు నాయుడు పైన ఎక్కడ దాకా వెళ్ళారు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళారు భువనేశ్వర్ గారి గురించి కూడా మాట్లాడేంత స్థాయికి వెళ్ళారు అది ఏమైంది అది రివర్స్ అయ్యింది సో ఎప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయంగా అవకాశవాది ఇవన్నీ విమర్శలు చేసినంత కాలం ఏం కాలే కానీ వాస్తవం వాస్తవంతో సంబంధం లేకుండా రాజకీయ విమర్శలకు ఏమీ కావు ఈవెన్ అవాస్తవిక రాజకీయ విమర్శలు చేసిన కొన్నిసార్లు ప్రభావం చూపుతుంటాయి కానీ ఆ దశ దాటి పర్సనల్గా కామెంట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అర్థం లేని అరాచకమైన ఈ జుగుస్తాకర్ ఇప్పుడు విజయమ్మ వాడిన భాష అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణిపై కూడా మాట్లాడిన దానికి కూడా అది వర్తిస్తాయి జుగుస్తాకరమైన రీతిలో మాట్లాడారు దాని ఫలితం అనుభవించారు ప్రజల్లో అది నెగిటివ్గా పోయింది ఇప్పుడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కుటుంబంలో జరిగిన విభేదాలని దాన్ని అతిగా వాడుకుంటే జరగబోయే పరిణామం ఏంటి అన్న దానికి విజయరమ్మ స్పందన అది సో ఎప్పుడైతే జగన్ చెల్లికి ఆస్తి ఇవ్వలేదు జగన్ ఆస్తి కోసం తల్లిని కూడా పక్కకు పెట్టాడు అన్నది ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి జగన్కు డ్యామేజ్ అవుతున్న క్రమంలో జగన్ తల్లిని చంపించడానికి కుట్రం అన్నాడు శరీరం అసలు కూతురే కాదు ఇలాంటి మాటలు వచ్చాయి ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా అది నెగిటివ్ అవుతుంది కదా అందుకే విజయం ఇప్పుడు స్పందించాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమైంది ఇది జగన్కు బలాన్ని చేకూర్చే రీతిలో మీరు అన్నట్లు విజయమ్మ స్పందన చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది తర్వాత అంటే జగన్ క్యారెక్టర్ కూడా సర్టిఫికేట్ ఇస్తూ జగన్ జగన్కు ఒక రకంగా అండగా నిలుస్తూ తన ఫైట్ అల్లా శర్మిల కోసమే తప్ప జగన్కు వ్యతిరేకం కాదు అని ఆమె క్లియర్ ఈ ఈ ఈ బయట్లో మనకు అర్థమవుతుంది నా ఫైట్ షర్మిలకు న్యాయం జరగాలని కానీ 
जगन को नष्ट जरूर का रेडिट तेरा उ शर्मिल को यान जरग्न वेर जगन को नष्ट जरग्न वेर तल्ली शर्मिल को यान जरूर को तल्ली जगन को नष्ट जरूर को सो का राजकीय प्रत्येक शर्मिल शर्मिल को यान जरग तो संबंध ले शर्मिल को अन्यायम जी अंशा उपयोग जगन को नष्ट कल वाले प्रयत्न मरी जगन की नष्ट जो मोदी जगन को आलरे जगे नष्ट जो जरगेदी लेकिन बैठक तो जरगेदेमी बैठक तो जगह नष्ट ए कंट्रोल तप नष्ट कहते हैं आलरे चाल जरिए क्या सो चाल जी अंक ना वीलूमी इनवाल्व का जगे डैमेज जो एवर प्रमेय लेकिन जो वील बैठ वाल प्रमेय लेकिन अंदव का विजय पैन कुट पैना क्यार्टर असोसीयेषन स्थाई की वेल अंक ना उदाहरण इच्छा चंद्रबाबुना राजकीय अवकाशवादी अने विमर्श आये पोलिटल एंतना आये माम के वेपोट पड़ा सो इला अन्नी विमर्श वैस की इबंध पेटे का इबंधी पड़ी असैम्ली साक्षि भुवनेश्वर गारी पैक नीचम स्थाई की वैसी एम एल वे दाने जगन अच्छी अभी सीरिय डैमेज प्रजु समर्थम समर्थिस्टर प्रजल दश वर के अब आ दश दाटी लाभ जरगा नष्ट जी सो इपड़कूड जरगेदे इपड़कूड़ा एक दश दाटी मत कुटा क्यार्टर असोसीये समय दीन वाल जरगबे नष्ट अंत अंक आम क्लीयर इंडिकेसन तुम्हें राज जगन राज प्रत्यर्थ तो चत कलपड़े अभी क्लीयर का चपेदी रे राज प्रत्यर्थ जगन पैन दाड़ चेस्ते तुम जगन वैपे उठा स्पष्ट मूड जगन वर्स शर्मिल वो तुम शर्मिल वेप शर्मिल को यान जरूरी का जगन को नष्ट जरूर तुम को मूडो अंशा सो अंदव शर्मिल को यान जरूर अंत जगन को नष्ट जरूर का राजकीय प्रत्यर्थ शर्मिल को यान तो संबंध ले जगन को नष्ट कल अंदव मतलब एपिसोड तम इंटन जगन राज प्रत्यर्थ इंटन मध्य स्पष्ट क्वालिटेट चेंज उ अने एस्टाब्ली दा तो आम आम ये सैंटिमेंट ने जगन को व्यतिरेक परणमित चलिक आस्ति तल्ली नोटिस इपड़ रिवर्स मारे को काकड़ा को तल्ली काकड़ा निजमे कदमी इपड़ तल्ली को इंत घर्षण उड़ी अलमेट एवड़ो दुर्मुड़ क्रूर तप आड़क तल्ली काकोर कदा अना चलिए काकोर कदा सो इलाकते रेपैना पंचायती सैटल नीदर ना विश्लेषण चपाँ अंश अति का लाभ पाल चूस्ते राज जगन राज प्रत्यर्थक प्रयोजन उड़ा इप्ड जर लाभ क्या इप्ड बाग लाभ जी इपड़के इंत इतने लाभ एन लाभ जी साजिक लाभ जी चाल लाभ जी का दींट बंगार गुड चंप बा चंपक गुड बेटे बात चूँगी अंशा इंका इंका एक्व रासागे लाभ डिमिनीशिंग रिटर्न ला डिमिनीशिंग रिटर्न अटे मन चा चुप्तान किचन मूकुटो एदनाक तैयार अलग उठा लास्ट इंका 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 गिखी एम फुड रा एम रा मूकुरो सो एंटे इक मारी इंको टाइम को चिलम गुड़े अंदव दाने लाभ डिमिनीशिंग रिटर्न एकनामिक दाने वाड़क अभी क्षीणोपात सिद्धांत डिमिनीशिंग रिटर्न उठाई इपू विजय स्टेट एग्जापल डिमिनीशिंग रिटर्न अंदव इक पंचायत रेपो मापो नो हू नो से अवकाश उ विजय वीडियो वमय में शर्मिल चंद्रबाब प्रभु पैन तीव्र विरचुक पड़ा इपड़ाका जगन पैन विमर्शन शर्मिल सर्द इध सर्दा का सर्द पोटू विद्युत चारजील पैन पदहे वेल को ट्रूअप चारजी पैन विद्युत चारजील पेंपक पैन मैं पोराटम से प्रकटी एम जो रेप शर्मिल इलाडीपी चेरद कदा 
చేరి ఒకవేళ టీడీపీలో చేర్మిన చేరిన షర్మిల ఫినిషే కదా పొలిటికల్గా సో టీడీపీలో చేరి షర్మిల ఏ జగన్కు ప్రత్యామ్నా శక్తి అవుతుందా పురంధేశ్వరి కాంగ్రెస్లో చేరి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యామ్నా శక్తి అయిందా పురంధేశ్వరి బీజేపీలో చేరి చంద్రబాబు నాయుడుకి ప్రత్యామ్నా శక్తి అయిందా చెప్పండి కాదు కదా ఇప్పుడు లక్ష లక్ష్మీభారతి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్లో చేరి చంద్ర తెలుగుదేశానికి ప్రత్యామ్నా శక్తి అయిందా అలాగే రేపు శర్మిల ఒకవేళ టీడీపీలో చేరితే చేరుతుందని అంటలేను ప్రత్యామ్నాయ శక్తి అయ్యే అవకాశమే లేదు ఎందుకంటే ఆమె ఆమెకున్న బేస్ అల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అభిమానులే అందువల్ల తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరితే అది విన్ విన్ కాదు అది లూజ్ లూజ్ పార్ట్నర్షిప్ అవుతుంది టీడీపీకి బెనిఫిట్ ఉండదు షర్మిలకు కూడా బెనిఫిట్ ఉండదు అందువల్ల ఆమె అనివార్యంగా కాస్తంత పొలిటికల్ ఆలోచన ఉంటే ఆమె తనకున్న ఇండిపెండెంట్ పొలిటికల్ రోలే పరిస్థితి చేస్తుంది అది ఎంత చేస్తుందో నేను చెప్పలేను కానీ ఆ ఇండిపెండెంట్ పొలిటికల్ రోల్ పరిస్థితి చేస్తుంది ఇండిపెండెంట్ పొలిటికల్ రోల్ పరిస్థితి చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మీరు రాజకీయ ప్రత్యర్థులు టీడీపీ కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు జగన్కు వ్యతిరేకంగా షర్మిల పోరాడుతున్నది కనుక తమకు అది ఉపయోగపడుతుంది కదా అని షర్మిలను సమర్థిస్తూ వస్తున్నారు షర్మిలకు ఎక్కలేని సోషల్ పొలిటికల్ లెజిటిమసీ అన్వా అన్ అన్నోన్ అన్ అసలు మనం ఊహించడానికి అవకాశం లేని క్వార్టర్స్ నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి తనయ్యకు కూతురుకు మద్దతు వస్తుంది రేపు ఏమవుతుంది ఈ మద్దతు పేరు చర్మిల రేపు చంద్రబాబు నాయుడు క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్తారు చెప్పండి క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అవకాశం లేదు కదా సో యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ యూ కెనాట్ యూజ్ ఇట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఒక షర్మిల యాంటీ జగన్ అని చెప్పి నువ్వు సపోర్ట్ చేసి ఒక లెజిటిమసీ క్రియేట్ చేశారు చేసిన తర్వాత ఆమె చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శిస్తుంది దానికి కూడా వస్తుంది లెజిటిమసీ సో అందువల్ల పొలిటికల్గా కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ చేసే పనులు అవుతాయి అందువల్ల ఏది లేకపోయినా జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగింది అనేక అనేక ఫ్యాక్టర్స్లో జగన్ ఓడిపోయేటానికి షర్మిల ఫ్యాక్టర్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ అది ఎన్నికల తర్వాత విజయమ్మ ఫ్యాక్టర్ కూడా యాడ్ అయింది ఇప్పుడు అది రివర్స్ మొదలైంది విజయమ్మ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు తాను షర్మిలకు న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను తప్ప జగన్కు నష్టం చేయాలని కోరుకోవడం లేదు అని ఈ వీడియో ద్వారా ఆమె ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది తాను తాను జగన్ పైన చేసిన వ్యాఖ్యలు పరోక్షంగా చేసిన వ్యాఖ్యలైనా షర్మిల కోసమే తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు కొరకో పవన్ కళ్యాణ్ కొరకో తాను చేయలేదు అనేటువంటి అంశము వచ్చింది తర్వాత ఒక ఇండికేషన్ కూడా ఇచ్చింది ఈ కుటుంబ తగాదా సెటిల్ అయ్యే అవకాశాలు ఎప్పుడో ఒకసారి ఉంటాయి అయితే ఒకటి ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ తగాద విజయమ్మ ఏమన్నా ఎవరేమన్నా దీనికి రాజకీయ ప్రత్యర్థులు సృష్టికర్తలు కాదు ఇది స్వయంకృత అపరాధం వైఎస్ కుటుంబం తమంతట తాముగా చేసుకున్నటువంటి స్వయంకృత అపరాధం వాళ్ళు దాన్ని సర్దుబాటు చేసుకుంటారా ప్యాచ్అప్ చేస్తారా స్టిచ్అప్ చేస్తారా తర్వాత సంగతి బట్ ఇతరులు ప్రవేశించింది ఒకసారి కుటుంబ సభ్యులు రోడ్కెక్కాక ఇతరులు దాన్ని ఉపయోగించుకున్నారు అగాని ఇతరులే ఈ కుటుంబం మీద కుట్ర పన్నుతున్నారన్న సిద్ధాంతం అయితే కరెక్ట్ కాదు సో ఇతరులు కుట్ర పన్ కుట్ర పన్ని ఇదంతా సృష్టించింది కాదు వాళ్ళు సృష్టించుకున్న దాన్ని ఇతరులు ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేశారు అది రాజకీయాల్లో ఎప్పుడైనా జరుగుతుంది కానీ జగన్ గతంలో ఒక ఆరోపణ చేశారు కదా సార్ షర్మిలను పావుగా వాడుకుని రాజకీయంగా నన్ను దెబ్బ కొట్టాలని చూస్తూ ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి ఎన్టీ రామారావు అని ఇప్పటికీ వాడుకుంటా లేదా జగన్ అది ఎవరైనా చేస్తారు వాట్ ఈస్ సర్ప్రైజ్ ఇన్ ఇట్ ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు పైన చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుబాటును ఈవెన్ టుడే వాడుకుంటా లేరా రేపు ఎప్పుడన్నా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టీడీపీ మధ్య ఏదైనా ఇష్యూ అయితే జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు వైసీపీ వారు అండగా నిలిచినట్టు కనబడతలేరా నేను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మీద ప్రేమతో నాది అది టీడీపీ మీద కోపంతో కాదా నిన్న కాక మొన్న అల్లు అర్జున్ మెగా కుటుంబం వచ్చినప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మీద కోపంతో అల్లు అర్జున్ మీద ప్రేమ వలికిపోయలేదు ఆ వైసీపీ కో సిస్టమ్ రాజకీయంగా ఎవరైనా అంతే చేస్తారు ఇప్పుడు నీకు పరస్పర ఘర్షణలు ఉన్నప్పుడు తమ ప్రత్యర్థి శిబిరంలో విభేదాలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని తమకు అనుకూలంగా ఉపయోగించుకోకుండా ఎందుకు ఉంటారు ఎవరైనా చేస్తారు పాలిటిక్స్ సహజం కదా సో పా జగన్ చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తాడు కూడా చేయకుండా ఎందుకు ఉంటారు అయితే షర్మిలను పావుగా ఉపయోగించుకొని షర్మిలను జగ చంద్రబాబు నాయుడు సృష్టించాడు అన్నది నిజం కాదు ఇది గతంలో వివేక హత్య విషయంలో కూడా ఇలాగే మాట్లాడారు వివేక హత్య జరిగిన వెంటనే అది చంద్రబాబు నాయుడే జయించాడు లోకేషే జయించాడు అన్నారు ఏం జరిగింది ఐదేళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు ఏమైనా ప్రూవ్ చేశారా నేను అదే అనేది దేన్ని అతిగా లాగినా ఎక్కడైనా అతిగా వ్యవహరించినా అతిగా విమర్శించినా అది రివర్స్ అవుతుంది అది మీకు పాలిటిక్స్లో కానీ సోషల్ లైఫ్లో కానీ మీరు మీరు గమనించండి ఎవరినైనా విపరీతంగా అటాక్ చేశారు అనుకోండి అది కాస్త సింపతిగా మారిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ నరేంద్ర మోడీ
ఎంత ఎక్కువ తిరితే అది వాళ్ళ లాభం అవుతుంది అసలు ఇప్పుడు మోడీ మోస్ట్ లవ్డ్ పొలిటీషియన్ ఇండియా అదే సమయంలో మోస్ట్ హేటెడ్ పొలిటీషియన్ ఇండియా ఏంది మోస్ట్ హేటెడ్ కనుకనే మోస్ట్ లవ్డ్ వచ్చింది మోస్ట్ లవ్డ్ ఉన్నది కనుకనే మోస్ట్ హేటెడ్ వచ్చింది అది న్యూటన్ థర్డ్ లా టు ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ మీరు బంతిని బలంగా గోడ కొడితే నువ్వు ఎంత బలంగా కొడితే అంత బలంగా వెనక్కి వస్తుంది అందుకే దానికి ఓపిక పట్టాలంటే ఓపిక పడితే ఆటోమేటిక్గా అది పాజిటివ్గా కూడా మారిపోతుంది ఇప్పుడు వైఎస్ కుటుంబం పైన రాజకీయ ప్రత్యర్థుల దాడి కూడా న్యూటన్ థర్డ్లో అవుతుంది మీరు మీరు ఎక్కువ కొట్టారనుకోండి అది రివర్స్ అవుతుంది అదే విజయమ్మ వీడియో చూపెట్టేది న్యూటన్ థర్డ్లో ఆ విజయమ్మ చూపెట్టేది సో ఎప్పుడైనా అది అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అందుకే ఇన్ని ఉదాహరణ ఇచ్చాను మీరు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఎందుకు అంత పొలరైజింగ్ ఫిగర్ అయ్యాడు నువ్వు డొనాల్డ్ విపరీతంగా హేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దానికి కౌంటర్గా విపరీతంగా లవ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎంటర్ అవుతారు సో అది మీరు దట్ ఇస్ అ కామన్ లైఫ్ కామన్ డైమెన్షన్ అది ఎక్కడైనా దట్ దట్ ఇస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సైన్స్ అందువల్ల దేన్ని అతిగా వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తే నేను ఇంతమంది చెప్పినట్లు లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ కాదు లా ఆఫ్ బూమరాంగింగ్ రిటర్న్స్ కూడా వస్తుంది అట్లాంటిది లేదు లాగే నేను చెప్తున్నా లా ఆఫ్ బూమరాంగింగ్ రిటర్న్ లేదా లా ఆఫ్ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ రిటర్న్స్ అని మనం ఒకటి లా సృష్టించాలి లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ ఎకనామిక్స్లో ఉంది ఇప్పుడు లా ఆఫ్ కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ రిటర్న్స్ అంటే ఒక దాన్ని ఇంకా 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 ఎక్కువ వాడుకోవాలని చూస్తే అది వచ్చే లాభం కాస్త పోయి అది నష్టంగా మారుతుంది ఎందుకంటే అత్యాశ ఎప్పుడు కూడా కొంపక చేటు ఇది ఇవాళ కొత్త కాదు మనం చెప్పింది అత్యాశ కొంపక చెట్టే ఒక దాన్ని లాభం పొందడానికి పొందగలిగినంత పొందాలి సో దాన్ని బియాండ్ తీస్త తీసుకుంటాం అంటే అది ఇలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామమే ఇక ఇవాళ పవన్ కళ్యాణ్ ఢిల్లీ వెళుతూ ఉన్నారు సార్ కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ జరగబోతోంది ఈ మధ్య కాలంలో పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన మాటల నేపథ్యంలో ఈ అమిత్ షాతో భేటీ మీద సర్వత్ర రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది సో దక్షిణాదిపై భారతీయ జనతా పార్టీ ఆల్రెడీ ఫోకస్ చేసింది ఇప్పుడు వస్తున్న ప్రశ్న ఏంటంటే సార్ సౌత్ ఇండియా యోగి ఆదిత్యనాథ్గా పవన్ కళ్యాణ్ భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రొజెక్ట్ చేయబోతోందా తద్వారా దక్షిణాదిలో బలపడాలని చూస్తోందా అంటే పవన్ కళ్యాణ్ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు కాదు ఫస్ట్ పాయింట్ ఆయన మిత్రపక్షమే తప్ప భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రొజెక్ట్ చేయనంటూ ఉండదు అంటే ఆ లైన్ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ తనకు తాను ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటాడు తప్ప బీజేపీ యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏమో బీజేపీ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో బీజేపీ మిత్రపక్ష నాయకుడు మొదటి తేడా అయితే నార్త్ ఇండియన్ నార్త్ ఇండియాలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఏ పాలిటిక్స్కు రిప్రజెంటేటివ్ ఎందుకు ఆ చర్చ జరుగుతుంది ఈవెన్ జాతీయ మీడియాలో కూడా విల్ పవన్ కళ్యాణ్ బీ ది యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా విల్ పవన్ కళ్యాణ్ బీ ద న్యూ హిందుత్వ ఐకాన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా అనే చర్చ జరుగుతోంది ఎందుకు జరుగుతోంది అంటే వాట్ డస్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ సింబలైజ్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాలిటిక్స్ రిలీజన్ యొక్క మిక్చర్ పాలిటిక్స్ అండ్ రిలీజన్ ఎలా కలగాబలగం అవుతుంది అన్న దానికి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఒక సింబల్ అంటే హార్డ్ కోర్ హిందుత్వ పాలిటిక్స్ను ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ పొలిటికల్గా సక్సెస్ అయిన రాజకీయ నాయకుడు విత్ ఇన్ ద భారతీయ జనతా పార్టీ మోడీ తర్వాత ఈవెన్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అమిత్ షాకు ఆర్గనైజేషనల్గా పెద్ద నాయకుడు కావచ్చు కానీ పాప్ పొలి జనరల్ పబ్లిక్ పాపులారిటీ తీస్తే చూస్తే యోగి ఆదిత్యనాథ్ కమ్స్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ టు నరేంద్ర మోడీ ఎందుకు కారణం ఏంటంటే ఆయన ఒక ఐడెంటిటీకి రిప్రజెంటేటివ్ ఎప్పుడు కూడా ఏ పార్టీ అయినా ఏ నాయకుడైనా ఒక బలమైన అస్తిత్వానికి ప్రతీకగా ఉంటేనే రాజకీయంగా నిలబడతారు ఏ బలమైన అస్తిత్వానికి ప్రాతిత దే షుడ్ రిప్రజెంట్ సమ్ ఐడెంటిటీ అది రైట్ రాంగ్ గుడ్ బ్యాడ్ పాపులర్ అన్పాపులర్ ఒక ఐడెంటిటీకి నిలబెడితే అది ఎన్నడో ఒక రోజు అది మొలకెత్తుతుంది అది మహావృక్షం అవుతుంది దానికి ఉదాహరణే ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియాలజీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియాలజీ వంద ఏళ్ళ కింద మొదలైనప్పుడు యాభై ఏళ్ళ కింద ముప్పై ఏళ్ళ కింద అసలు వేరీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియాలజీ అది కొద్దిమంది వ్యక్తుల ఆలోచన సరళిగా మాత్రమే ఉండేది సో అలాంటి వారు సో ఇప్పుడు మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఐడియాలజీగా మారిపోయింది ఈ ట్రెండ్ మారిపోయింది సో ఎందుకు మారిపోయింది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక స్ట్రాంగ్ ఐడెంటిటీకి నీవు రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ స్ట్రాంగ్ ఐడెంటిటీ ఏదో ఒక సమయంలో కన్సిస్టెంట్గా దానికి కృషి జరిగితే ఆ ఐడెంటిటీకి యాక్సెప్టెన్స్ రావటానికి స్కోప్ ఉంటుంది సో అందువల్ల మీకు ఇప్పుడు కూడా జరిగేది ఏంటి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఒక స్ట్
కాషాయ రాజకీయ అస్తిత్వానికి హిందూ ఉదయ సామ్రాట్గా యోగి ఆదిత్యనాథ్కు నార్త్ ఇండియాలో పేరు సో ఆ పాత్ర సౌత్లో ఎవరు ఫాలో కావాలి సౌత్లో ఎవరున్నారు అనుకున్నప్పుడు ఎడియరప్ప లాంటి వాళ్ళు బీజేపీలో అగ్రనేతగా ఎదిగిన ఆయన లింగ్ లింగాయత్ లీడర్ దాటి ఆయన ఇంకా ఎదగలే సో ఆయన లింగాయత్ దా నాయకుడిగా రాష్ట్ర స్థాయి నాయకుడిగా కర్ణాటక దాటి ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కడా లేదు మీకు సౌత్ ఇండియాలో వచ్చే వరకు ఈ ఐడెంటిటీ అంటే హిందూ మెజారిటేరియన్ పాలిటిక్స్కు అడ్డంకిగా ఉండే అనేక సోషల్ పొలిటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నాయి నార్త్ ఇండియాలో లేని ఫ్యాక్టర్స్ ఉదాహరణకు ఇక్కడ సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు జరిగిన బలమైన గడ్డ సంఘ సంస్కరణలు ఉద్యమాలు ఎక్కడ జరిగినా సామాజిక జాడ్యాలు మతపరమైన అస్తిత్వాలు ఈ బ్యాక్వర్డ్ ఐడెంటిటీస్ అన్ అనేది క్వశ్చనబుల్ అవుతాయి మీకు కర్ణాటకలో బసవన్న మీకు తెలంగాణలో అనేక రకాల రాజకీయ ఉద్యమాలు తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి మొదలుకొని అనేక ఉద్యమాలు ఇక్కడ మీకు ఆంధ్ర మహాసభ నాయకత్వంలో నిజాం వ్యతిరేక పోరాట చరిత్ర ఇవన్నీ కూడా మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కందుకూరి వీరేశ్లింగం నుంచి మొదలుకొని సంఘ సంస్కర్తల పోరాటాలు తమిళనాడులో అన్నాదురాయ్ పెరియార్ పోరాటాలు మీకు కేరళలో ఈ నా శ్రీ నారాయణ గురు లాంటి సంఘ సంస్కర్తలు ఈ సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాల వల్ల సామాజిక అస్తిత్వాల ప్రభావము ప్రజలపైన సడలిపోతుంది ప్రజలు ఇంక్రీజింగ్లీ సెక్యులర్ ప్రొగ్రెసివ్గా మారిపోతుంటారు సో అది సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్ నార్త్ ఇండియాలో లేని ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఇక్కడ పొలిటికల్ మూమెంట్స్ ఇక్కడ పొలిటికల్ మూమెంట్స్ అన్ని మెద మతపరమైన రాజకీయ సమీకరణకు అనుకూలమైనవి కావు ఎందుకంటే మీకు కేరళలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలకు కానీ తమిళనాడులో డ్రవీడియన్ మూమెంట్ కానీ తెలంగాణలో తెలంగాణ ఉద్యమం కానీ ఈ ఉద్యమాలన్నీ కూడా ప్రజల్ని కులాలకతీతంగా మతాలకతీతంగా ఐక్యం చేసింది ఇప్పుడు మీకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అన్ని రకాల మతాలకు చెందిన వారు అన్ని కులాలకు చెందిన వారు సంబంధ వర్గాలు తెలంగాణ అస్తిత్వం చుట్టూ సమీకృతమయ్యారు అందువల్ల ఈ మీకు తమిళనాడులో డ్రవీడియన్ మూమెంట్ కేరళలో లేదు ఎర్లీ డికేడ్స్లో ఫిఫ్టీస్ సిక్స్టీస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు ఇవన్నీ కూడా మతపరమైన అస్తిత్వ రాజకీయాలకు ఒక సీరియస్ ఛాలెంజ్ని విసిరాయి ఇది రెండో ఫ్యాక్టర్ మూడో ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే లింగ్విస్టిక్ ఐడెంటిటీ సౌత్లో ఉండేటువంటి ఈ భాషాపరమైన అస్తిత్వము మతపరమైన అస్తిత్వం కన్నా చాలా బలమైంది అందుకే మీకు బీజేపీ భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలకు వ్యతిరేకం త్రి అనేక భాషలు ఉండే ఒక ఐడియా ఆఫ్ ఇండియాకు వ్యతిరేకం బీజేపీ అందుకే దేశమంతా హిందీ ఉండాలని ఎందుకు కోరుకుంటారు ఒకే భాష ఉంటే మతపరమైన అస్తిత్వ రాజకీయాలు చాలా సులభంగా జనానికి ఎక్కుతాయి ఇక్కడ వచ్చేవరకు ఏమవుతుంది నేను ఆ తెలుగు తెలుగువాడు నేను హిందూ ముస్లిం అని చూడడు నేను తెలుగువాడిని అని చూస్తాడు తమిళుడు నేను హిందూ ముస్లిం అని చూడడు నేను తమిళుని అని చూస్తాడు కన్నడ వాడు నేను కన్నడ అని చూస్తాడు నేను మలయాళి వాడు మలయాళి అని చూస్తాను అందుకే మీకు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఉద్యమాలకు కూడా సౌత్లో జరిగాయి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ఏర్పాటు కూడా సదరన్ స్టేట్స్ మొదలైంది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ వన్ నాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ నుంచి విడిపోవడం ద్వారా భారతదేశంలో లింగ్విస్టిక్ రీఆర్గనైజేషన్ స్టేట్స్ ఇక్కడి నుంచే మొదలైంది విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు అనే నినాదం ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది అందువల్ల మీకు భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలు లింగ్విస్టిక్ రీఆర్గనైజేషన్ స్టేట్స్ అనే ప్రాసెస్ మొదలైంది ఆంధ్ర గడ్డ పైన తెలుగు గడ్డ పైన అందువల్ల భాషాపరమైన అస్తిత్వం చాలా బలంగా ఉండడం కూడా సౌత్ ఇండియాలో హిందుత్వ పాలిటిక్స్ పెనట్రేట్ కావటానికి ఒక అననుకూలమైన వాతావరణం అందుకే మీరు గమనించండి ఇంత కృషి చేసిన మీకు ఆంధ్రలో బీజేపీకి కదలిక లేదు తమిళనాడులో ఈ మధ్య అరౌండ్ లెవెన్ పర్సెంట్ దాకా ఓటింగ్ పెరిగింది కేరళలో ఓట్లు పెరుగుతున్నాయి కానీ సీట్లు రావు మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కొంత మతపరమైన చరిత్ర ఉంది గనక కమ్యూనల్ పోలరైజేషన్ ఉంది ఎంఐఎం రూపంలో ముస్లిం పొలిటికల్ ఐడెంటిటీ ఉంది గనక దానికి కౌంటర్గా హిందూ పొలిటికల్ ఐడెంటిటీ ఎమర్జ్ అయింది కర్ణాటకలో ఇది కాస్ట్ ఐడెంటిటీతో లింక్ అయింది మీకు లింగాయత్ ఐడెంటిటీ లేకుండా అక్కడ హిందుత్వ ఐడెంటిటీ మనం ఊహించలేము కూడా లింగ్విస్టిక్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఇట్స్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ బోత్ ది ఐడెంటిటీస్ అందువల్ల ఎక్కడైనా సౌత్లో మీకు బీజేపీకి అడ్వాన్స్ కాకపోవటానికి కారణం నేను ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి సోషో పొలిటికల్ టెరైన్ ఈ సామాజిక రాజకీయ భూమిక 
అనేది బీజేపీకి ఇక్కడ ఛాలెంజ్గా మారేది అందువల్ల బీజేపీ ఎత్తగడ ఏంటంటే ఈ సోషో పొలిటికల్ టెరేన్ను ఛేదించి సౌత్ ఇండియాలో బలాన్ని పొందుకోవాలి అంటే ఏ పవర్ఫుల్ బీజేపీ హిందుత్వ లీడర్ ఎమర్జ్ కాలే తెలంగాణలో బండి సంజయ్ కాస్త ఎమర్జ్ అయితే నీకు ఆయనకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ కూడా చూసాం అనుకూల రెస్పాన్స్ కానీ బియాన్ అ పాయింట్ ఆయన కూడా తెలంగాణ దాటి ఎక్కడ ప్రభావం చూపలేదు చివరకు తెలంగాణలో కూడా ఆయన ప్రభావాన్ని పార్టీయే కట్ చేసింది అందువల్ల మీకు నార్త్లో ఉన్నట్లు యోగి ఆదిత్యనాథ్ తరహా పొలిటీషియన్స్ మా వెస్ట్లో ఉన్నట్లు మోడీ అమిత్ షా లాంటి పొలిటీషియన్స్ ఆఖరికి ఈస్ట్లో ఉన్నట్టు హేమంత్ బిశ్వా శర్మ లాంటి పొలిటీషియన్స్ కూడా సౌత్లో లేరు అందుకొరకు రజనీకాంత్తో ఒక ప్రయత్నం ఎందుకంటే బీజేపీ అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎమర్జ్ కావాలి అంటే హిందుత్వ పొలిటికల్ ఐడెంటిటీని కూడా జనంలోకి తీసుకెళ్లాలి అంటే ఒక పాపులర్ ఫామ్ ఏంటి అంటే సినిమా ఎందుకంటే సౌత్లో సినిమాకు సమాజానికి సినిమాకు పాలిటిక్స్కు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది కనుక మీరు అందువల్ల తమిళనాడులో ఒక ప్రయత్నం రజనీకాంత్ ద్వారా చేశారు రజనీకాంత్ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది స్పిరిచువల్ పాలిటిక్స్ నాది ఆధ్యాత్మిక రాజకీయాలు అని చెప్పాడు హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఆయన మెడిటేషన్ కూడా చేసి వచ్చాడు కానీ రజనీకాంత్ కారణం రజనీకాంత్ మూలాలు తమిళ కాదు రజనీకాంత్ మూలాలు మరాఠా ఆయన మహారాష్ట్ర వచ్చింది నాకు గుర్తున్నంత వరకు ఆయన మరాఠీ తమిళనాడులో వచ్చి సెటిల్ అయ్యాడు అందువల్ల ఆయనకు ద్రవీడియన్ పాలిటిక్స్ రాజకీయాల కొరకు ప్రజల్లో బలం కొరకు పెరియార్ అన్నాదురాయ్ అన్నా కూడా ఆ పెరియార్ అన్నాదురాయ్ ద్రావిడ ఉద్యమ భావజాలం అనేది రజనీకాంత్కి ఎక్కే అవకాశం లేదు అన్లెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే తప్ప సో రజనీకాంత్ మహారాష్ట్రలో ఏ ఐడెంటిటీస్ అయితే బలంగా ఉన్నాయో అన్ని దశాబ్దాలు తమిళనాడులో ఉన్నా ఆయన తమిళ సూపర్ స్టార్ గా రూపాంతరం చెందిన ఆయనకున్న అస్తిత్వ మూలాలను అయితే వదులుకోలేదు సో అందువల్ల మీకు రజనీకాంత్ ద్వారా ఒక ప్రయత్నం చేశాక రజనీకాంత్ ఆయన ఆయన వయస్సు రీత్యా కావచ్చు వృద్ధాప్యం రీత్యా కావచ్చు ఆరోగ్యం రీత్యా కావచ్చు ఆయన మధ్యలోనే వదిలేశాడు ఇక మిగిలింది ఎవరు మిగిలింది ఎవరు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారు ఎందుకంటే రజనీకాంత్ తర్వాత సౌత్ ఇండియాలో రిలేటివ్లీ సినిమా రంగంలో పాపులర్ ఈవెన్ చిరంజీవి కొరకు కూడా బీజేపీ ప్రయత్నం చేసింది గమనిస్తే అల్లూరు సీతారామ రాజు శ్రద్ధ జయంతి అప్పుడు నరేంద్ర మోడీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈవెంట్ జరిపితే ప్రత్యేకంగా మొగల్తూరుకు మీకు అల్లూరు సీతారామ రావు పుట్టిన ఊరు పక్కనే చిరంజీవి ఊరికి అక్కడికి మీకు మోడీ వస్తే చిరంజీవి కూడా పిలిచారు సో మీకు ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రమాణ స్వీకారం అప్పుడు మీరు అక్కడ చూడండి స్టేజ్ మీద ఏం జరిగిందో మనకు అర్థం అవుతుంది క్లియర్గా మోడీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రమాణ స్వీకారంలో కూడా చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ లకు ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇచ్చింది కనబడింది మీకు అలాగే మీకు ఎన్డీఏ మీటింగ్ లో చూడండి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ లో ఇద్దరు ఉండగా ఎన్డీఏ దేశవ్యాప్తంగా ఎన్డీఏ నేతలు ఉండగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ ఏ పవన్ నై హై ఏ తుఫాన్ హై అన్నాడు సో ఇతను పవనమే గాలి కాదు చిన్న కూల్ బ్రీజ్ కాదు స్టామ్ ఇతను అని హిందీలో అన్నాడు సో అందువల్ల ఇవన్నీ వాట్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్ దిస్ ఇండికేట్స్ బీజేపీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ఆంధ్ర ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కేవలం ఆంధ్రకే పరిమితం కాదు పవన్ కళ్యాణ్ అద్దాలు తెలంగాణలో ఉంటారు మీకు తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్న కర్ణాటకలో ఉంటారు తమిళనాడులో కూడా ఉంటారు అందువల్ల బీజేపీ ఒక ప్రయత్నం చేయొచ్చు దానికి లింక్ ఏంటి అంటే పొలిటికల్గా బీజేపీతోనే పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు ఈవెన్ మీరు నిన్న కాక మొన్న ఆయన మాట్లాడింది మీరు చూడండి జాగ్రత్తగా పిఠాపురం సభలో చూడండి ఎన్డీఏ గురించి ప్రస్తావించేటప్పుడు ఆయన ఆర్డర్ ఏం చెప్పాడు మీరు ఒక్కసారి గమనించండి జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ తెలుగుదేశం అన్నాడు వాట్ వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్డర్ న్యాయంగా అయితే ఎన్డీఏలో ఆర్డర్ ఏంటి ఫస్ట్ టీడీపీ రాదు ఓకే ఆయన సొంత పార్టీ కనుక ఫస్ట్ జనసేన చెప్పుకోవచ్చు నేను అభ్యంతరం చెప్పాను జనసేన టీడీపీ బీజేపీ అని చెప్తారు జనరల్ ఎవరైనా ఎందుకంటే ఆయన సొంత పార్టీ జనసేన కనుక నెక్స్ట్ అతిపెద్ద పార్టీ టీడీపీ మీరు చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ కానీ మీరు జనసేన బీజేపీ తెలుగుదేశం అంటారా మీరు ఎక్కడ చూడండి బై మిస్టేక్ కూడా అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ అంటాడు జనసేన నెక్స్ట్ బీజేపీ ఇది థర్డ్ ఎందుకంటే ఎందుకు ఈ మూడు పార్టీలు ఆర్డర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ రీత్యా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన భారతీయ జనతా పార్టీ టీడీపీ అన్నాడు మీరు అది అన్యాపదేశంగా అన్నాడా కాన్షియస్ గా అన్నాడా దట్ ఓన్లీ షోస్ ఇస్ మైండ్ సో అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ టీడీపీ ద్వారా బీజేపీకి రాలేదు బీజేపీ ద్వారా టీడీపీకి వచ్చాడు మీరు గమనిస్తే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ మోడీని కలిశాడు అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ క్లియర్ గా బీజేపీతో పొలిటికల్ గా అసోసియేట్ అయి ఉన్నాడు ఇటీవల వచ్చిన పరిణామక్రమం 
టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మార్క్సిస్ట్ రెవల్యూషనరీస్ అయిన నా చేగువేర ఫిడల్ క్యాస్ట్రోల పేరు చెప్పాడు మీకు అప్పుడు ఈవెన్ నా గుర్తు ఆయన ప్రచార రథానికి కూడా చేగువేర ఫోటోలు ఉన్నట్టు గుర్తు నాకు సబ్జెక్టు కరెక్షన్ బట్ అనేక సార్లు చెప్పాడు నాకు చేగువేర స్ఫూర్తి అని ఎవరు చేగువేర ఎవరు ఆయన కమ్యూనిస్ట్ విప్లవ కార్డు క్యూబాలో క్యూబా విప్లవ కార్డు కావచ్చు చేగువేర అంటే ఇన్స్పిరేషన్గా ఉండొచ్చు చాలా మందికి ఫిడల్ కాస్ట్ ఎవరు ఆయన కమ్యూనిస్ట్ విప్లవ కార్డు ఫిడల్ కాస్ట్ ఏమన్నాడు సోషలిజం సంరక్షణలో మమ్మల్ని విధి తుది సైనికులుగా నిర్ణయిస్తే మా తుది రక్తపు బొట్టు అయినా ధారపోసి మా దేశ స్వావలంబనను సామ్యవాదాన్ని కాపాడుకుంటా ఉన్నాడు ఇది ఫిడల్ కాస్ట్రో స్టేట్మెంట్ సో ఫిడల్ కాస్ట్రో చేగువేరాలు తమకు స్ఫూర్తి అన్న పవన్ కళ్యాణ్ కాస్త ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు సనాతన ధర్మం అంటున్నాడు ఇప్పుడు కంప్లీట్గా హిందుత్వ పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకున్నాడు అఫ్కోర్స్ ఇంకా యోగి ఆదిత్యనాథ్ లాగా మాట్లాడతలేడు సో యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాకు ఇస్లాం అయినా ఒకటే నాకు క్రిస్టియానిటీ కూడా గౌరవమే అని అడుగు ఆయన వాళ్ళను మీకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందు మాట్లాడింది అయితే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్ ఆయన ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతున్నాడు ఫిడల్ కాస్ట్రో చేగు విరాల నుంచి మొదలుకొని అంటే మార్క్సిస్ట్ వామపక్ష విప్లవకారుల స్ఫూర్తి నుంచి మొదలుకొని ఆయన హిందుత్వ పాలిటిక్ పాలిటిక్స్ క్లియర్గా వస్తున్నట్టు కనబడుతుంది కదా ఇది ఆయనలో వచ్చే యొక్క సైద్ధాంతిక పరిణామ క్రమాన్ని నేను అనుకోను అదేదో ఐడియలాజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనిషి మారచ్చు మనిషి చాలామంది మారుతూ ఉంటారు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు ఉండరని నేను అనడం లేదు కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐడియలాజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇట్ ఇస్ ఎ డెలిబరేట్ పొలిటికల్ చాయిస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక స్పేస్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో హిందుత్వ పాలిటిక్స్కి స్పేస్ ఉంది ఆ స్పేస్ను ఎవరు ఉపయోగించుకోవడం లేదు ఆ స్పేస్ ఇప్పటి వరకు బలహీనంగా ఉంది బీజేపీ తప్ప ఎందుకంటే దానికి ఆ స్పేస్కి ఒక లీడర్ లేదు ఎప్పుడు కూడా రవిశంకర్ గారు ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఐడియా ప్రజల్లో ఉండడం వేరు ఆ ఐడియా ప్రజల్ని సమీకృతం వేరు ఒక తత్వవేత్త అంటాడు ఇఫ్ అన్ ఐడియా గ్రిప్ ద మైండ్ ఇట్ బికమ్స్ ద మెటీరియల్ ఫోర్స్ అంటాడు ఒక ఆలోచన మనస్సుల్ని ఆవహిస్తే అది భౌతిక శక్తిగా మారుతుంది అంటాడు అందువల్ల మీకు తెలంగాణ రెండు వేల రెండులో కేసీఆర్ డిప్యూటీ స్పీకర్ అనే ఒక చిన్న పొలిటికల్ పోస్ట్లో ఉండి బయటికి వచ్చి తెలంగాణ వాదాన్ని ఎత్తుకోక ముందు ఎవరన్నా ఊహించారా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడుతుందని కేసీఆర్ పదేళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడని ఎవరన్నా ఊహించారా అంటే ఒక పన్నెండేళ్ల పాటు ఆ ఐడియా ప్రజల్లో నిద్రాణంగా ఉన్నదాన్ని అంతర్లీనంగా ఉన్నదాన్ని దాన్ని భావ్యపరిచి దానికి ఒక పొలిటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తే అదొక పవర్ఫుల్ పొలిటికల్ వెపన్గా కేసీఆర్కు ఉపయోగపడింది అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ అంచనా కూడా బహుశా ఏంటంటే ఇవాళ హిందుత్వ ఐడియాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత పాపులర్ కాకపోవచ్చు కానీ దానికి ఎవరైనా ఒక నాయకుడు వచ్చి ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా ఆ వాతావరణం ఉంది పరుగునున్న తెలంగాణ తమిళనాడు కేరళలో హిందుత్వ పాలిటిక్స్కు రోజు రోజుకు బలం పెరుగుతుంది అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఆ స్పేస్ పట్టుకునే నాయకుడు బీజేపీలో కూడా లేడు ఆ స్పేస్ను తాను గనక ఓన్ చేసుకుంటే తాను పొలిటికల్ కన్సాలిడేషన్కు ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన వైసీపీ వ్యతిరేక పాలిటిక్స్లో ఉన్నాడు వైసీపీ వ్యతిరేక పాలిటిక్స్ ప్రత్యేకంగా పవన్ కళ్యాణ్కి ఉపయోగపడేది ఏముంది అది ఏమైనా ఉపయోగపడితే టీడీపీకి ఫస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది వైసీపీ వ్యతిరేక పొలిటికల్ స్పేస్లో టీడీపీ డామినేటింగ్ తప్ప జనసేన కాదు ఇక ఆ డీ జనసేనకు ఒక ప్రత్యేక పొలిటికల్ స్పేస్ రావాలి ప్రత్యేక సోషల్ స్పేస్ రావాలి ఆ ప్రత్యేక సోషల్ స్పేస్కు పవన్ కళ్యాణ్కు ఉన్న సామాజిక నేపథ్యం అనివార్యంగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే కాపులు పొలిటికల్గా మార్జినలైజ్ అయి ఉన్నారు సంఖ్యాపరంగా బలం ఉన్నా కొన్ని అంచనాల ప్రకారం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ జనాభాలో దాదాపు ఇరవై ఆరు శాతం వరకు ఉంటారని బట్ ఏదున్నా దే ఆర్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ నెంబర్ కాపుల్స్ దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి రెండు బలమైన కమ్యూనిటీస్ కమ్మారెడ్లే తప్ప రాజకీయ అధికారం రాజకీయ అధికారం అంటే మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కాదు ముఖ్యమంత్రి పదవి పొందలేదు అందువల్ల కాపులకు సామాజికంగా సంఖ్యాబలం ఉన్న వారు ఒక డామినెంట్ సోషల్ గ్రూప్గా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొలిటికల్ జస్టిస్ జరగలేదు ఆ పొలిటికల్ జస్టిస్ జరగలేదు కనుక పవన్ కళ్యాణ్ చిరంజీవి రూపంలో ఒక చిరంజీవిని కాపు నాయకుడిగా మనం చెప్పలేము కానీ చిరంజీవి కోరినా కోరకపోయినా చిరంజీవి ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించినా ఉపయోగించకపోయినా కాపు ఓటు చిరంజీవి వెనకాల సమీకృతమైంది ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది పద్దెనిమిది సీట్లు వచ్చాయి డెబ్బై ఒక్క లక్షల ఓట్లు వచ్చాయి పవన్ కళ్యాణ్ రోజు ఉపయోగపడేది అంటే ఒక బలమైన సామాజిక భూమి
అండ్ దవల్ల ఈ కాపు సోషల్ ఐడెంటిటీ ప్లస్ హిందుత్వ సోషల్ ఐడెంటిటీ ఈ రెండు కాంబినేషన్ అయితే ఈ పొలిటికల్ స్పేస్లో ఎవరు లేరు జగన్ లేడు చంద్రబాబు లేడు మీరు గమనించండి సో జగన్ చంద్రబాబు ఇద్దరూ లేని పొలిటికల్ స్పేస్ ఇది ఇది అటు సోషల్ ఐడెంటిటీ కాపు ఐడెంటిటీ ఇది పొలిటికల్ ఐడియాలజికల్ ఐడెంటిటీ హిందుత్వ ఐడెంటిటీ దీనికి తెలుగుదేశం పార్టీ తన అవసరాల రీత్యా ఈ సోషల్ అండ్ పొలిటికల్ ఐడెంటిటీకి బలాన్ని చేకూర్చింది అనివార్యంగా జగన్ను ఎదుర్కోవటానికి తమకు సహజంగా కలిసి రాని కమ్యూనిటీ అయినా కాపు కాపులతో ఒక సోషల్ అలియన్స్ ఏర్పడింది అది పవర్ఫుల్గా పనిచేసింది దాని ఉదాహరణే గోదావరి జిల్లాలో ఎన్టీ రామారావు టైంలో సాధించిన విజయానికి కూడా కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో కూటమి సాధించింది సో ఇప్పుడు అదొ అది తెలుగుదేశం తన అవసరాల కొరకు అనివార్యంగా కలవాల్సి వచ్చింది రెండవది ఇటీవల కారణాలు ఏదైనా చంద్రబాబు నాయుడు తిరుపతి రెడ్డి వ్యవహారంతో జగన్ను ఎదుర్కోవటానికి అంటే జగన్ మత విశ్వాసాలను ఆయుధంగా చేసుకొని గనక అటాక్ చేస్తే తనకు పొలిటికల్గా ఉపయోగపడుతుంది అప్పర్ కాస్ట్ కన్సాలిడేషన్ ఇమీడియట్గా అవుతుంది ఈవెన్ అదర్ మార్జినలైజ్ కాస్ట్లో కూడా హిందుత్వ ప్రభావం ఉంటుంది కదా అని చంద్రబాబు నాయుడు వేసిన పొలిటికల్ మ్యాథ్స్ పవన్ కళ్యాణ్కి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే అల్టిమేట్గా ఆ హిందుత్వ పొలిటికల్ స్పేస్లో టీడీపీ ఉండే అవకాశం లేదు అది అనివార్యంగా ఆ సోషల్ స్పేస్ అయినా కాపు పొలిటికల్ స్పేస్ స్పేస్ అయినా హిందుత్వ స్పేస్ అయినా అది టీడీపీ ఉండదు ఆ టీడీపీ అవసరాలకు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో కాపులు టీడీపీకి ఓట్ వేయచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీరు మళ్ళీ చూడండి టీడీపీ నుంచి ఆ ఓటు డ్రిఫ్ట్ అయ్యి వైసీపీకి ఎక్కువ పడ్డది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ కంప్లీట్గా టీడీపీ కన్సాల్టేట్ అయింది సో అందువల్ల ఈ ఈ రెండింటిని తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు తమ రాజకీయ వ్యూహాత్మక అవసరాల రీత్యా అటు కాపు ఐడెంటిటీని ఇటు హిందుత్వ ఐడెంటిటీని ఆయన సమర్థించాడు అది పవన్ కళ్యాణ్కి అదనపు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అందువల్ల ఇప్పటికిప్పుడు ఆయన యోగి ఆదిత్యనాథ్ సౌత్ ఇండియా అవుతాడా అని నేనేమి ఊహాగానాలు చేయలేను కానీ ఒక పొలిటికల్ షిఫ్ట్ అయితే క్లియర్గా పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన మరి ఇవన్నీ లెక్కలేశారా సార్ మీరు చెప్తున్నట్లు అని ఎవరైనా అనొచ్చు నేను కానీ ఏది లెక్క లేకుండా రాజకీయ నాయకులు ఏ మాట అనరు ఏదో క్యాజువల్గా అన్నారు కనబడతారు కానీ ఆ క్యాజువల్గా ఏమనరు ఇట్ ఇస్ ఎ క్యాలిక్యులేటెడ్ మూవ్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్ రాజకీయ నాయకులు చాలా శాస్త్రీయంగా పనులు చేస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఏది అనాలనో అదే అంటారు కదా అదే సార్ మొన్న పిఠాపురంలో ఆ వ్యాఖ్యలు చేయడం ఈ వాళ్ళేమో ఢిల్లీకి వెళ్ళడం ఏదో స్ట్రాటజీతో వెళ్తున్నాడు ఢిల్లీకి వెళ్ళడం స్ట్రాటజీ అనుకోను ఢిల్లీకి ఏం చాలా సార్లు వెళ్తుంటాడు నేనైనా ఒక రోజు వెళ్తే అలఫ్ సడన్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు అభిషా దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరి మీద కంప్లైంట్ చేస్తాడు అంత మీద కంప్లైంట్ చేస్తాడా కంప్లైంట్ వాళ్ళు పిలిపిస్తే వాళ్ళు పిలిపించిన ప్రత్యేకత ఏముంటుంది కానీ అది ఐ డోంట్ థింక్ దట్ దానికి ఇప్పుడు మన మీడియాకు కూడా ఒక ధోరణి ఏంటంటే ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడల్లా అది ఒక పెద్ద రాజకీయ వార్త మీరు ఢిల్లీకి వెళ్తున్నాడు ఢిల్లీకి ఢిల్లీకి ఇప్పుడు ఆయన కూటమిలో జనసేన ఒక పార్ట్నరు ఎన్డీఏ మిత్ర పక్షాల సమావేశాలు జరగకుండా ఉంటాయి ఎన్డీఏ నాయకులతో చర్చించుకుంటూ ఉంటారు అందువల్ల అమిత్ షా పవన్ కళ్యాణ్ కలవడం అనేది దానికి అతిగా పొలిటికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది ఈవెంట్కి తీయడం కరెక్ట్ కాదు కానీ ప్రాసెస్ మాత్రం చాలా క్లియర్గా పవన్ కళ్యాణ్ పొలిటికల్ షిఫ్ట్ అయితే కనబడుతుంది దేశ రాజకీయాల్లో చాలా సుదీర్ఘ ప్రస్థానం ఉన్న శరద్ పవార్ ఎన్సీపీ అధినేత మాజీ మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పద్నాలుగు సార్లు ఆయన పోటీ చేశారు సార్ రాజకీయాల్లో ఎక్కడో అక్కడ ఒక ఫుల్ స్టాప్ పడాలి కదా ఐ షుడ్ స్టాప్ సమ్వేర్ అంటూ ఉన్నారు సార్ ఒక హింట్ ఇచ్చారు బారామతి ఎన్నికల ప్రచారంలో సో రెండు వేల ఇరవై ఆరుతో రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఆయన మూగిసిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడ పోటీ చేయను రాజకీయాలకే దూరం అనేసి ఆయన మనసులో మాట బయట పెట్టేసిన పరిస్థితి సో ఈ సానుభూతి ఏదైనా వర్కౌట్ అవుతుందా లేకపోతే ఈ మహారాష్ట్ర ఎన్నికల మీద శరద్ పవార్ కామెంట్స్ ఎఫెక్ట్ ఎంత మహారాష్ట్ర ఎన్నికల పైన తన వెనకాల ఉన్న బేస్ను కన్సాలిడేట్ చేసుకోవడానికి డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే శరద్ పవార్ హిస్టరీ తీస్తే కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయి బాగా బలపడ్డ నాయకుల్లో శరద్ పవార్ కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి విడిపోయి కూడా ఆయన ఎన్సీపీ పెట్టి మళ్ళీ తన మూలాలని నిలబెట్టుకున్నాడు తన బలాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు అనేక రాజకీయ ఆటుపోట్లను తట్టుకొని తన బలాన్ని నిలుపుకున్న రాజకీయ నాయకుడు తాజాగా తాను తాను పెంచి పోషించిన తన సోదరుని కుమారుడైన అజిత్ పవార్ తిరుగుబాటు చేసిన ఇంటి పోరును కూడా తట్టుకొని ప్రజల బలాన్ని చూరగొన్న నాయకుడు 
మీకు ఇటీవల రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికలు చూస్తే ఎన్సీపీని చీల్చగలిగింది బీజేపీ ఎన్సీపీని అజిత్ పవార్ చీల్చగలిగాడు కానీ ప్రజలను మాత్రం శరద్ పవార్ నుంచి దూరం చేయలేకపోయారు సో పది లోక్సభ సీట్లకు పోటీ చేస్తే శరద్ పవార్ ఎనిమిది సీట్లు గెలిచారు శరద్ పవార్ నాయక అసలైన ఎన్సీపీగా ఎన్నికల సంఘం శరద్ పవార్ గుర్తింపు ఇవ్వలే అజిత్ పవార్ గుర్తింపించారు సిమిలర్గా మహారాష్ట్రలో ఎన్సీపీతో పాటు శివసేనను కూడా బీజేపీ దర్శకత్వంలో చీల్చారు కానీ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఆ చీలికను శరద్ పవార్ అధిగమించిన స్థాయిలో అధిగమించలే ఎందుకంటే మీకు శివసేనకు ఆధిక్యత వచ్చింది కానీ ఏక్నాథ్ షిందే అని ఫినిష్ చేయలేకపోయాడు ఏక్నాథ్ షిందే ఏడు సీట్లు ఏక్నాథ్ షిందే నాయకత్వం శివసేన సెవెన్ సీట్స్ గెలుచుకుంటే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నాయకత్వంలోని శివసేన నైన్ సీట్స్ గెలుచుకుంది అంటే ఆధిక్యత వచ్చింది కానీ శివసేనలో ఉన్న చీలిక వర్గాన్ని ఫినిష్ చేయలేకపోయారు ఇందుకు భిన్నంగా ఎన్సీపీలో మాత్రం అజిత్ పవార్ నాలుగు సీట్లు పోటీ చేస్తే ఒక్క సీటు మాత్రమే గెలిచారు చివరకు అజిత్ పవార్ సతీమ్ అని కూడా ఓడిపోయింది సో అందువల్ల శరద్ పవార్ చాలా క్లియర్గా ఈవెన్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే కూడా చేయలేని పనిని బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే కొడుకు కూడా చేయలేని పనిని తాను చేయగలిగాడు ఇవాళ అజిత్ పవార్ నాయకత్వంలోని అనేక మంది తిరిగి శరద్ పవార్ నాయకత్వంలోకి వస్తున్నారు ఇక బారామతి వారి హోమ్ కాన్స్టిట్యున్సీ మీకు ఇక్కడ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో మొదటిసారి శరద్ పవార్ ఎమ్మెల్యే అయ్యాడు ఆ తర్వాత ఆయన దే జాతీయ రాజకీయాల దాకా వెళ్ళాడు ఇప్పటికీ యాభై ఏడేళ్లలో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయ్యాక శరద్ పవార్ పద్నాలుగు ఎన్నికలు ఫైట్ చేస్తే హిస్టరీ ఏంటంటే ఒక ఎన్నిక కూడా ఓడిపోలే దట్ ఈస్ శరద్ పవార్ ఇన్ని రాజకీయ ప్రస్థానాలు పరిణామ క్రమాలు జరిగిన యాభై ఏడేళ్ల పాటు పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ప్రజల విశ్వాసాన్ని పొందడం అంటే మామూలు విషయం కాదు సో అంతటి పవర్ఫుల్ మర లీడర్ శరద్ పవార్ సో అందువల్ల ఇప్పుడు అతను తనకు ద్రోహం చేసిన అజిత్ పవార్ను వ్యతిరేకంగా తన కుటుంబంలోనే తన మనమరు వరుస అయినటువంటి నెవ్యూ గ్రాండ్ నెవ్యూను పెట్టారు పోటీగా ఇప్పుడు అజిత్ పవార్కి వ్యతిరేకంగా క్యాంపెయిన్ చేస్తూ శరద్ పవార్ ఈ మాట అన్నాడు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇక్కడే మీకు అజిత్ పవార్ సతీమ్ అని సునేత్ర పవార్కు వ్యతిరేకంగా శరద్ పవార్ కూతురు సుప్రియా సూలే పోటీ చేసి గెలిచారు ఇటీవల అజిత్ పవార్ తన తనది తప్పని కూడా ఒప్పుకున్నాడు నేను సునేత్ర పవార్ను సుప్రియా సూలే యొక్క వ్యతిరేకంగా పోటీకి దించడం చేసిన తప్పు ఇది ఫ్యామిలీలో కుంపడి పెట్టినట్టుగా ప్రజలు భావించారు అందుకే నన్ను క్షమించలేదు అని తన తప్పును కూడా ఆయన బహిరంగంగానే అజిత్ పవార్ ఒప్పుకున్నాడు అందువల్ల డెఫినెట్గా మహారాష్ట్ర ఎన్నికల్లో రెండు లెవెల్లో ఫైట్ జరుగుతుంది ఒక లెవెల్ ఏమో ఎన్డీ అక్కడ మహారాష్ట్రలో మహాయుతి అంటారు ఇక్కడ మహావికాస్ అగాది అంటారు ఇండియా కూటమిని ఒక లెవెల్లో ఏమో మహాయుతి వర్సెస్ మహావికాస్ అగాది జరుగుతుంది రెండవ లెవెల్లో ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే విడివిడిగా కూడా జరుగుతుంది ఇదేమో మ్యాక్రో లెవెల్ ఫైట్ మహాయుతి వర్సెస్ మహావికాస్ అగాది ఎన్డీఏ వర్సెస్ ఇండియా కూటమి మైక్రో లెవెల్లో మూడు లెవెల్లో జరుగుతుంది ఒకటి బీజేపీ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ఒకటి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్సెస్ ఏక్నాథ్ షిందే ఇంకోటి శరద్ పవార్ వర్సెస్ అజిత్ పవార్ ఈ మూడు మైక్రో బ్యాటిల్స్ యొక్క సమ్ టోటలే మహారాష్ట్రలో జరిగే మ్యాక్రో బ్యాటిల్ ఎవరు గెలవాలన్నా ఈ మూడు యుద్ధాలని గెలిచి మెయిన్ యుద్ధం గెలవగలుగుతారు ఈ మూడు యుద్ధాల్లో ఎవరు ఓడిపోయినా ఆ కూటమి బలహీనపడుతుంది ఆ కూటమి ఈ మూడు యుద్ధాల్లో మూడు గెలిచిన వాడు డెఫినెట్గా అధికారంలోకి వస్తాడు కనీసం మెజారిటీ గెలిచిన అధికారంలోకి వస్తాడు అందువల్ల ఈ మూడు మైక్రో బ్యాటిల్స్ ఒక మ్యాక్రో బ్యాటిల్లో డిఫైన్ చేస్తుంది ఆ మూడు మైక్రో బ్యాటిల్స్లో ఒక బ్యాటిల్ శరద్ పవార్ వర్సెస్ అజిత్ పవార్ అందుకొరకు ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోవటానికి రెడీగా లేదు అందులో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే విషయంలో ఒక ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఏక్నాథ్ షిందేకు బలం ఆ మేరకైనా చేకూరటానికి ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకు ఆ మేరకైనా సింపత్తి ఆశించిన స్థాయిలో అంటే మీకు ఇంతకుముందు నేను లెక్కలు చెప్పాను అక్కడ నైన్ ఉద శివసేన ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గెలిస్తే సెవెన్ ఏక్నాథ్ షింద శివసేన గెలిచింది ఇక్కడ మాత్రం శరద్ పవార్ ఎనిమిది సీట్లు గెలిస్తే అజిత్ పవార్ ఒక్క సీట్ గెలిచాడు ఈ తేడా కూడా ఒక కారణం అన్నది ఈ తేడా కారణం ఏంటంటే ఉద్ధవ్ ఠాక్రే లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో బీజేపీతో కలిసి ఇదే కాంగ్రెస్ ఎన్సీపీల పైన పోరాడి రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ అసెంబ్లీ సీట్స్ ఉన్న మహారాష్ట్రలో వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ ఇండియా గెలుచుకుంది అందులో నూట ఐదు బీజేపీ గెలుచుకుంది 
ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నాయకత్వంలో ఉమ్మడి శివసేన గెలుచుకుంది సో ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ చూస్తే సంఖ్యాపరంగా చూస్తే క్లియర్గా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడే ముఖ్యమంత్రి కావాలి కానీ ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఒక పేచీ పెట్టాడు మాకు సీఎం ఇస్తేనే మేము ఉంటాము అని అందువల్ల ముఖ్యమంత్రి పదవి కొరకు ఎన్డీఏని వీడి తన హిందుత్వ మిత్రపక్షాన్ని వీడి అతను తన చిరకాల ప్రత్యర్థులైన ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్తో కలిశాడు సో ఈ కలయిక అన్ అన్నేచురల్ ఈ అసహజ కలయికనే బీజేపీ ఉపయోగించుకోగలిగింది ఆ మేరకు ఏక్నాథ్ షిందే నిలబడ్డాడు అంటే శివసేన పాలిటిక్స్ బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే కాలం నుంచి కూడా శివసేన పాలిటిక్స్ ఆర్ ఎగెనెస్ట్ కాంగ్రెస్ అండ్ ఎన్సీపీ సో అందువల్ల శివసేన పాలిటిక్స్కు విరుద్ధంగా ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రవర్తించాడు కనుక ఆ మేరకు బాలాసాహెబ్ ఠాక్రే కొడుకుగా ఆయన తన ఐడెంటిటీ ఆధిక్యత నిలుపుకోగలిగిన ఆయన చేసినటువంటి రాజకీయ అబౌట్ టర్న్ అంటే రాజకీయంగా ఒక కా ఒక ఏ సైద్ధాంతిక కాజ్ లేకుండా తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కొరకు శివసేన ఐడియాలజికల్ షిఫ్ట్ జరిగింది కనుక పొలిటికల్ షిఫ్ట్ ఐడియాలజికల్ అన్నా కూడా దానికి శివసేన వారందరూ కన్విన్స్ కాలే కొంతమంది కన్విన్స్ అయ్యారు కొంతమంది కన్విన్స్ కాలే అందుకే నైన్ సీట్స్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకి వస్తే సెవెన్ సీట్స్ ఏక్నాథ్ షిందేకి వచ్చాయి కానీ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఎన్సీపీకి వచ్చే వరకు అజిత్ పవార్ తిరుగుబాటుకు ఏ ఐడియాలజికల్ రీజన్ లేదు ఏ పొలిటికల్ రీజన్ లేదు ప్యూర్లీ పర్సనల్ అండ్ వెస్టర్న్ ఇంట్రెస్ట్ ఆయన వ్యక్తిగత స్వార్థం కొరకు అందులో ఇంకో తప్పు ఏం చేశాడంటే తప్పుల మీద తప్పులు చేశాడు ఒకటి పార్టీని చీల్చడమే తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కొరకు అది చేసిన మొదటి తప్పు రెండవది చీల్చిన తర్వాత శరద్ పవార్ ఇంకా ఎప్పటిదాకా ఉంటాడు ఇంకా ఆయన రిటైర్ కావాలి ముసలోడు అయిపోయాడు అని అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు అది ప్రజలు అంగీకరించలేదు ఎందుకంటే శరద్ పవార్ ఆ రోజు ఒక ప్రకటన చేశాడు ఐఎమ్ నైదర్ టైడ్ నార్ రిటైర్డ్ అని అంటే శరద్ పవార్ను బలంగా అభిమానించే వారు ఉన్నప్పుడు ఈ ఆయన వయస్సు పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు ఆయన పెంచి పోషించిన రాజకీయ నాయకుడైన అజిత్ పవార్ ఆయన కొడుకు వరుస అయిన అజిత్ పవార్ మాట్లాడితే ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ఇప్పుడు మీరు గమనించండి ట్రంప్ ఏజ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ జో బైడెన్ కొమ్మ ఏజ్ లైబిలిటీ అయింది ట్రంప్కి లైబిలిటీ కాలే కమలా హారీస్ ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం కూడా చేశాను నేను న్యూ జనరేషన్ లీడర్ కానీ ట్రంప్ బైడెన్కు తేడా నాలుగే ఫోర్ ఇయర్సే కానీ ట్రంప్ బైడెన్ ఏజ్ను బలంకరంగా ఉపయోగించుకోగలిగారు కారణం ఏంటంటే ట్రంప్ను అభిమానించే వాళ్ళు అంతమంది ఉన్నప్పుడు ఏజ్ అనేది ప్రాధాన్యత కాదు అందువల్ల ఏజ్ డజన్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ అందులో మళ్ళీ ట్రంప్ క్లియర్గా చాలా యాక్టివ్గా ఏజ్ను జయించి ఉన్నాడు ఇక్కడ బై బైడెన్ ఏమో మతిమరపుడు ప్రదర్శించాడు మీకు ఇలా నరేంద్ర మోడీ ఏజ్ మీద ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే జనం తిరగబడతాడు ఎందుకంటే ఏజ్ను మించిన యాక్టివ్నెస్తో ఉన్నాడు అని ఏమన్నా మీకు సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ ఫోర్ అనేది ఉన్నట్టుంది డెబ్బై ఏళ్ళు దాంట్లో వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడా ముప్పై ఏళ్ళ యువకుడికి ఉండేయాల్సిన శక్తి సామర్థ్యాలు ఉత్సాహం కన్నా ఎక్కువ ప్రదర్శిస్తున్నాడు అందువల్ల ప్రజలు అది చూస్తారు ఇక్కడ శరద్ పవార్ ఎనభై మూడు ఏళ్ళ వయసులో కూడా ఒక ముప్పై ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో ఉండేవాడు చూపే రణోత్సాహం అంటారే ఆ ఎంతుజియాజం కన్నా ఎక్కువ చూపుతున్నాడు ఫిజికల్గా కూడా అలాగే ఉన్నాడు ఆయనకు ఆపరేషన్ అయ్యి ఐ థింక్ క్యాన్సర్ అనుకుంటున్నారు అది అయ్యి కూడా he proved to be very very effective leader and the wala ajit pawar sharad pawar vayasu paina chesina anuchita vyakyalu prajallo teevra vitrekadindi tarvata ayana moodo mistake em chesadu meeku supriya sule sharad pawar kooturu tana chelli ayina atvanti supriya sule pera tana baarin poti pettadu adi prajalu angikarinchaleku pera adi ajit pawar kuda chesadu andu vala clear ga sharad pawar ee mahavikas agadi vijayaniki keelakamaina తన ఎన్సీపీ విజయానికి ఈ ఎమోషనల్ కార్డ్ ఉపయోగించాడు అందుకే వన్ ఇయర్ క్రితం అజిత్ పవార్ తిరుగుబాటు అప్పుడు ఆమె నైదర్ టైడ్ నా రిటైర్డ్ అన్నవాడు ఎప్పుడు ఎవరైనా ఎక్కడో ఒకసారి ఆగాలి కదా అన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన మిషన్ అకాంప్లిష్ అయిపోయింది అజిత్ పవార్ను మార్జనలైజ్ చేయడంలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాడు ఇప్పుడు కూడా దొరుకుతుంది మీరు చూడండి ఎన్నికల తర్వాత ఐ థింక్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అజిత్ పవార్ చాలా వీక్ అవుతాడు మళ్ళీ శరద్ పవార్ కాళ్ళ బేరానికి వచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదు తన పెదనాన్న కాళ్ళ మీద పడ్డా ఆశ్చర్యపడాల్సిందే తెలియదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఎ క్లియర్ కేస్ అందువల్ల మిషన్ అకాంప్లిష్ అయింది అంటే తాను వైదొలుగుదాం అనుకునే సమయంలో అజిత్ పవార్ తిరుగుబాటు శరద్ పవార్ను రెట్టించిన ఉత్సాహంలో పని చేయాల్సి వచ్చింది అది వన్ ఇయర్ అయిపోయింది తన సక్సెస్ సాధించాడు పొలిటికల్ మిషన్ అయిపోయింది అందుకే ఆయన ఇక నేను ఎప్పుడో ఒకసారి ఆగాలి కదా అన్నాడు అదొక ఫ్యాక్టర్ తర్వాత ఇప్పుడు అది ఈ ఎన్నికల్లో ఒక సానుభూతి అంశంగా డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది సో మచ్